നമസ്കാരം ടോക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അസാധാരണമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സംസ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കേരള സ്വാശ്രയ പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കൽ ബില്ലിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിഷയത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ഒരേപോലെ വെട്ടിലായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിരീക്ഷക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വാശ്രയത്തിൽ ഇനി എന്ത് പ്രതികരണങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സി എസ് ആർ ശക്തിധരൻ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ എൻ എസ് യു ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ എസ് അഖിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഷാജിർ ഖാൻ എന്നിവരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഗവർണറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു മുൻ ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായ ഒരു വിഷയമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണപക്ഷവും ഒക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനും കഴിയില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളതിൻ്റെ പൂർവകാലത്തിലേക്ക് പരിശോധിച്ച് പോയാൽ ഇതിനകത്ത് ആര് തെറ്റുകാരാര് ശരി ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പരിശോധനകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുക ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ അവധാനതയോടുകൂടി എടുക്കേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് ആർക്കെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം വീഴ്ചകൾ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏതായാലും കോടതി വളരെ അടമൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അടുത്തുള്ളത് ഇതേ കോടതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഈ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും വഴിവിട്ട രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ നീതിക്ക് ബോധത്തിന് നിരക്കാത്ത സാമൂഹ്യ ബോധത്തിന് നിരക്കാത്ത രീതിയിലോ ഒക്കെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും വിധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ കടന്നുവരവ് ആ കടന്നുവരവിന് ഇടയാക്കിയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം ഇതെല്ലാം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനകത്ത് ആരെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് കള്ളക്കളി കളിച്ചതെന്നൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിമർശനങ്ങൾ ഉതിർത്തിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഈ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് ആവർത്തിക്കാനല്ലല്ലോ സാർ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തെ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കുകയും അവിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ഒരേ മനസ്സോടെ ഈ സ്വാശ്രയ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി നില നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി സ്വാശ്രയ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അപ്രസക്തമാണ് എന്നല്ലേ ഈ ബില്ലിന് ഏക മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഭിജിത്ത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സമൂർത്തമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റേ ഇവിടുത്തെ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാമറിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനുഷംഗികമായി ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തെടുത്തുള്ള ഒരു തീരുമാനം അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥി ഒരു സ്ഥായിയായ തീരുമാനമൊന്നും അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ആരും ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു പക്ഷേ ഈ വിമർശനങ്ങൾ ആ തരത്തിലല്ല ശ്രീ അഖിൽ ഒരു വി ടി ബൽറാം മാത്രം ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പ്രതിപക്ഷവും കണ്ണടച്ച് നിന്നുകൊടുത്തു ഒപ്പം അനുവാദവും കൊടുത്തു വോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബിൽ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് വയലിലെറിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ സംവിധാനത്തിന് നിങ്ങളടക്കം സമരം ചെയ്തതാണല്ലോ ഈ സ്വാശ്രയത്തിൽ നീതി എന്ന വിഷയത്തിലെ കുറിച്ച് രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ കൂട്ടു നിന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ
ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫീസ് വർധനവിന് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് കുട പിടിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സർക്കാരാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയും സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയതും നമ്മുടെ കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും ആണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആകിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിർണായക നിലപാട് എടുക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സംഘവും ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയാണ് അത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ആ അതടക്കം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന വാദഗതികൾക്കും ന്യായത്തിനും ഒക്കെ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു അല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മെറിറ്റ് നീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആണ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പതിലധികം കുട്ടികൾ അവിടെ കൃത്യമായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ആ സമയത്ത് ആ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹായം ഉണ്ടായത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ കള്ളക്കളി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരുത്സാഹപരമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ഇത്രയും ക്രമവിരുദ്ധമായി അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയും അഡ്മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം തെന്നി മാറി കളിച്ചതും ഈ സർക്കാരിന്റെ കള്ളത്തനമാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും വി ടി വലറാം അല്ലാതെ പേരിന് ഒരാളെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ സി പി ടി തോമസിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു നിർണായക തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോയത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുത്തി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി എൺപതോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നാടകത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം അതിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കുമ്മനൻ രാജശേഖരനും ഒരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ കുറിപ്പിലുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണോ ഈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതോ ഈ സ്വാശ്രയ മുതലാളിമാരുടെ പണമാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ്റെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യസിക്കാൻ പോയാൽ പോരെ അത് അല്ല സാറിനോട് സാറിനോട് സംസാരിച്ചില്ല സാറോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അവിടെ ഇടപെട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശൈലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും വേദനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ അഖിലിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പത്ത് നാൽപ്പതോളം ജനുവിൻ കേസായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ആ ജനുവിൻ കേസായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് സമീപിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ ആ ആ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഇവിടെ അനുമതി കിട്ടിയത് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എങ്ങനെ അനുമതി കിട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം വേണം ഈ അനുമതി യാതൊരു എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പുറത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഈ കോളേജിന് അനുമതി കൊടുത്തത്
ഈ കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം നിലനിർത്താനും കോളേജുകൾ ഈ അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന് അതിൻ്റെ വിഹിതം സർക്കാരിന് കിട്ടുകയും അതിനെ സാധൂകരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്ക പറയാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പറയുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അദ്ദേഹം രാവിലെ സഭയിൽ വന്ന് ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യമായ ഒരു ബിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ രാജ രാജേട്ടൻ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കുള്ള ഒരൊറ്റ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടര മണി വരെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന വരുമെന്ന് മുമ്പേ രാജേട്ടനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് മണിക്കാണ് ആ സമയം രാജേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തായിരുന്നു ഈ രാജേട്ടൻ്റെ നിലപാടും കുമ്മനം രാജേട്ടൻ്റെ നിലപാടുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഴുവൻ നേതാക്കൾ ഈ നിലപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം എങ്ങനെ അവർക്ക് അനുമതി കിട്ടി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന കോഴ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള അന്വേഷണം വേണം എങ്ങനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചു ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഷാജർഖാൻ ശ്രീ ഷാജർഖാൻ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് നിലപാടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടത്തി ഇടപാടുകൾ ഇടപാടുകൾ അതേപോലെ തുടരാനാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സർക്കാരും സംവിധാനവും ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ ചിന്താഗതി നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനവും ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരുടെ ഭാവി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മുതലക്കണ്ണീർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് തവണ തള്ളിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓർഡിനൻസ് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ വാങ്ങി നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവേശനം നൽകി ഒഴിവുകൾ മറച്ചു വെച്ചു അവിടെ പിന്നെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചു ഇത്രയുമാണല്ലോ ജെയിംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തൽ അത് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമുണ്ട് അവിടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസിന് കണക്കാണ് പറയുന്നത് പ്രവാസി എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളിൽ ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ വാങ്ങിയാൽ ആ കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആ അഡ്മിഷൻ മാത്രമല്ല ആ കോളേജിൻ്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റ് പക്ഷേ പിണറായിയുടെ സർക്കാർ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ഈ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഓർഡിനൻസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി വലയിലാക്കി ഒരു കെണി ഒരുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഭരണപക്ഷവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കൂടി പെട്ടുപോയി എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ കോടികളുടെ ഒരു ഇടപാടാണിത് ഇപ്പോൾ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോടികൾ ഒരുപക്ഷെ അതിലൊരു വിഹിതം ഈ പറയുന്ന ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ആ ബില്ലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് യോജിക്കാവുന്നതായിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു നിയമവും പാലിക്കേണ്ടതില്ല അവർ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിൻ്റെ രീതി അവർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തില്ല അവരെല്ലാ ഇത് ലംഘിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അവരുടെ അഡ്മിഷന് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പാസ്സാക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൈപോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ദുരന്തമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കളങ്കം ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് നിയമസഭ നിയമസഭയിൽ നിയമവിരുദ്ധ നിയമം
സാഹചര്യം അതിനെങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങി കിട്ടി എന്നുള്ളതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായ പരിശോധന വേണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് അല്ല അതിൽ അതിൽ വലിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല സാർ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം ഒന്ന് ഈ രണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റുകളും ഈ രണ്ട് മുന്നണി സംവിധാനവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇനിയുമായി ഈ നടത്തിപ്പുകാരെ പിണക്കാൻ രണ്ട് പേർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അത് പൊതുവായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും പൊതുവായ ആ രീതിയിൽ മറ്റേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും ഈ ട്രാക്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ഇവർക്കെല്ലാവരും മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ ഒരു ചെറുപേരിൽ അനക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു നടപടി ആ രണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അല്ല അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായി ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കള്ളക്കളിയാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷവും ഈ ഭരണപക്ഷവും ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വെറുതെ കുട്ടികളുടെ ദയാദീനത കണ്ട് ഞങ്ങൾ നെഞ്ചൻ തടിച്ച് കരഞ്ഞു പോയെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അത്ര അത്രയും കേട്ടാൽ മതി ശ്രീ അഖിൽ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ കറുത്ത കറുത്ത ഏടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ വി എം സുധീരനെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇത്ര തെടുക്കം ഈ കാര്യത്തിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തീരുമാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീരുമാനത്തോട് യാതൊരു വിധത്തിലും യോജിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ തോന്നുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൽ പരം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവർക്കൊരു ജെനുവിൻ മെറിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ മെറിറ്റിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനായി നമ്മുടെ ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ വളരെയധികം വീഴ്ച വരുത്തിയ ഈ രണ്ട് മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെയും നടപടി വേണം ഈ രണ്ട് മാനേജ്മെന്റുകളെയും ഇത്തരത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഇവരെ വീഴ്ത്തി വരുത്തിയ ഈ വീഴ്ച ഇത് തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രീ ഇൻസിഡന്റ് ആയി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നാളുകളിലും മറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് ഇത് ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഈ തെറ്റ് ഒരിക്കലും യാതൊരു ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഈ മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി തന്നെ വേണം അത് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി ഐക്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഈ മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ഒരു ഒരു നിമിഷം രഞ്ജിത്ത് ഈ സുപ്രീം കോടതിയോട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാശ്രയ കച്ചവടത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുമായിരുന്നു ഈ കേരള സ്വാശ്രയ പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കൽ ബില്ല് വന്നാൽ പ്രീ സിഡന്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകരുടെ ഭാഷ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഒരു വലിയ അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കാൻ വേണ്ടി കേരള നിയമസഭയാണ് കാത്തുനിന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി മാത്രം പോരാ നിർണായകമായ സമര ഇടപെടൽ കൂടി വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ മൗനവും ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള എം എൽ എ ശ്രീ ഒ രാജേട്ടൻ രാജേട്ടൻ ആ സമയം കേരള നിയമസഭയിലില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അന്നേ ദിവസം പന്ത്രണ്ടര മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അതിനകത്ത് നിലപാട് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുമതി കിട്ടിയത് അവർക്ക് ഇത്രമാത്രം സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കാട് അധികം ഇത്രമാത്രം സീറ്റിന് എങ്ങനെ അവിടെ അനുമതി കിട്ടി ഇതിനെ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ കാലഘട്ടം വലിയ രീതിയിലുള്ള കോഴ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അത് ആണല്ലോ ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി ഇവിടെ തുലാസിലാവാനുള്ള കാര്യം കോടതിയിൽ പോലും മുഗൾ റോത്തകി ഇല്ല മുഗൾ റോത്തകി അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കോടതിയിൽ അവധി വാങ്ങിച്ചുക
തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടെ അല്ല സർക്കാർ ഈ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ കോഴപ്പണം വാങ്ങി അവരോടൊപ്പമാണ് സർക്കാർ കുട്ടികളുടെ കാര്യം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്ന വാദം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുന്നത് അതായത് മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് അന്നേ തന്നെ മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാമായിരുന്നു സർക്കാർ ഫീസിൽ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തില്ല അവരത് അവരത് ആ കോടതി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചെയ്തില്ല പോട്ടെ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നല്ലോ എന്താ എന്താ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ സുപ്രീം കോടതി പോയല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ആദ്യത്തെ വിധി വന്നല്ലോ എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നത് പോട്ടെ റിവ്യൂ ഹർജി കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് അന്തിമ വിധി വന്നല്ലോ എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും തന്നെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ ചെയ്തില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എല്ലാം പോട്ടെ ഇന്നലെ തലയ്ക്ക് അടി കൊടുത്തല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ഇന്നിപ്പോൾ അടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് ഓടി ഓടിപ്പോയിരിക്കുക എവിടെയാണ് ഗവർണറുടെ പാലസിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്തിനാ ഈ പറയുന്ന ബില്ല് ഒപ്പിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാർ സംയുക്തമായി പാസ്സാക്കിയെടുത്ത സാധനം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പകരം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എവിധവും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിക്ക് ഇവർ മുതിരിയാണ് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് കോടതി കൊടുത്തല്ലോ എന്നിട്ടും ഈ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ശരീരഭാഷ എന്താണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് സർക്കാർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിയുമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റിലേക്കോ കോടതിയുമായിട്ടൊരു സംഘട്ടത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള ഗവർണറേക്കാൾ നീതിന്യായ ബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം വിൽപവറുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകും എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എതിരായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കൂടി ഗവൺമെൻറ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് കുറേ കൂടി ജനങ്ങളിടയിൽ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നയിച്ചിരുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളും അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു അല്ല അങ്ങനെ വീണ് പോകാമോ സാർ പാടില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ നീതി ഞാൻ ആദ്യം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വന്നെന്നോ അത് ആത്യന്തികമായി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞെന്നോ ഉള്ളൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോകരുത് അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി പി എം പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഇടപെടലിനെ കോടതി സംശയത്തോടെ കാണു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കോടതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെ അവധാനതയോട് കൂടി ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയം ഒരു കാര്യം ഈ എത്ര തട്ടി കുടഞ്ഞാലും പോകാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ വലിയ തോതിൽ കറ ഉരണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാ മുന്നണി സംവിധാനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമാണ് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭവീതം കൈപ്പറ്റുന്നവരെന്ന് ഈ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരെയും
ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഈ രണ്ട് കോളേജുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അനുവാദം കൊടുത്ത് ഇവിടെ പറയില്ല അനുവാദം കൊടുത്ത എ കെ ആന്റണി തന്നെ അല്ല അല്ല അനുവാദം കൊടുത്ത എ കെ ആന്റണി തന്നെ അത് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു കറവ പശുവാണ് സാർ മാറി മാറി വരുന്ന എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും ഈ വലിയ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്രീ ഷാജർഖാൻ ഈ വലിയ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭവിഹിതം പറ്റിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണമെന്നും ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നടക്കണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള വാശി അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ആ താല്പര്യമാണ് ഈ കുറുക്ക് വഴിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ കണക്കാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊള്ള പരിപാടികൾ തുടരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഏറെ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടികൾക്ക് പുറമേ തിരിച്ചടികൾ ഏറ്റതിന് ശേഷവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതും പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി അതിനകത്ത് കണ്ണു ചേർത്തതും ഇപ്പോൾ ഗവർണറെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിന് സ്കോപ്പില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞല്ലോ അന്തിമ വിധിയും കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്കോപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഗവർണർ എന്ന് ഒരു മുദ്ര ചാർത്തുക ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അടവുകൾ പയറ്റുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും ഗവൺമെൻറ് ഈ നിമിഷം അവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ അവരുടെ ഒന്ന് വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഫീസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ മറ്റൊരു മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ വാങ്ങിയ ഈ കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുക ഇത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ പറയുന്ന കരുണ കോളേജിനും പിന്നെ എന്താണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി കോളേജിനും ഒന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ധാർമ്മികതയില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് പോലും പരിശോധിക്കണം ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല അവർ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയവരാണ് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പങ്കാളികളായി നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാർ മാറരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കട്ടെ പക്ഷേ കേരളത്തിലെ എമ്പാടും സ്വാശ്രയ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള അനീതിയും ഈ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ലംഘനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം നടക്കുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ അറിവിടെ അറിയാം ബന്ധു നിയമനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് ശ്രീ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ അപ്പോൾ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് വലിയ കോഴയിടപാടിൻ്റെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ കോളേജുകൾക്ക് ഇവിടെ അനുമോദനം നടത്തിയത് ഇതിന് കാരണം ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു അതുപോലെ പൊതുസമൂഹം ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു ഇതേപോലത്തെ കൂണ് പോലെ മുളച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും ഈ ബഹുമാന്യമായിട്ടുള്ള നീതിപീഠങ്ങൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നേരത്തെ ശ്രീ എയ്ഡ്സോയുടെ ശ്രീ ഷാജർഖാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാരണം ഈ കോളേജുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ അനുമതി റദ്ദാക്കേണ്ടതാണ് ഈ കോളേജുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം പോളിടെക്നിക്കോ ഐ ടി ഒ കഴിഞ്ഞവരുടെ പോലും കഴിവില്ലാത്ത എഞ്ചിനീയർമാർ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വിവാഹ മണ്ഡപങ്ങളാവുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അമ്മാതിരി സാഹചര്യം ഇവിടെയും വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റി
ഇല്ലേ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കോ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കോ എത്തുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ആ കച്ചവടം നേരത്തെ മുതലുണ്ടല്ലോ അതിന് നിങ്ങളുടെ മിഷണറിയുടെയൊക്കെ ആവരണം പൊതിഞ്ഞ് അതിന് ജാതീയമായ മതപരമായ ആവരണങ്ങളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറയണതൊക്കെ അല്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ണൂരും ഈ കരുണയും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണല്ലോ അതെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ആര് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അല്ല അവരെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ലേ സാർ അല്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇതേ കോടതി തന്നെ വേറെ തരത്തിലും വരും അത് കഴിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സമൂഹം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സമുദായങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ കോടതികൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അവർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി പല ന്യായങ്ങളും പറയാനുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നീതി കേടാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോടതികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ഓർഡറുകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ആരെ ഇതിനകത്ത് കുറ്റവിമുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ അവരുടെ സ്വാശ്രയ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആ പ്രതി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിൽ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അയോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പണത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്വാധീനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നുകൂടി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം അതിനാവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള കാര്യം വേണ്ടിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്ക പറയാൻ മൂൾറോത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഹാജരായിട്ടില്ല ഈ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഇനി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിലപാടുകൾ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുമോ അത്ര വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വ വിശ്വാസ്യത പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ കാരണം ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് ഇടപാട് നടത്തിയതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ സഖ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരാറിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിയമനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് ദിനേശൻ കമ്മീഷനെ ഈ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു എന്തിനാ സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു സമഗ്ര നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് മൂലെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ല അല്ല അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുമല്ലോ ശ്രീ എം എ ബി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പുലർച്ചെ അവരെ കാത്തിരുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച പോലും കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും നീതിപീഠങ്ങൾ അതിന് നിയമം കൊടുത്തില്ല ശ്രീ എസ് ആർ എസ് പറയുന്നത് പോലെ ഇടപെടലുകൾ അത്തരത്തിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നത് നാശമാക്കിയുള്ളത് കോടതികൾ ആ സങ്കീർണതയെ അതിജീവിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് കോളേജുകൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ പദവി കൊടു
മര്യാദയ്ക്ക് റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ പദവി ഈ കോളേജുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള പോലും അല്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പുനഃപരിശോധന ഞാൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാർക്ക് പല പേരുകളിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമീപം നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു നേതാവിന് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്താൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ കൂടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ബില്ലിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവമുണ്ടോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഇഷ്യൂ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമരത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഒരു അത് അതിന്റെ പ്രോസസ് നടക്കും കൂടിയാണല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ ശക്തിധരൻ സാറ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ അണ്ണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊരു വഴി തെളിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു വർത്തമാനത്തിൽ അവസാനിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ സംസാരിച്ച സമയത്തുണ്ടായ കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് തുല്യമായി രണ്ട് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ കീഴിലുള്ള കോളേജുകൾ എന്നൊരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കുവാനായ ഒരു സാഹചര്യം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു കരാറിനെ എവിടെയൊക്കെയോ നിയമ ലംഘിച്ചത് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റുകളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീട് തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് പാളിയിരിക്കുന്നത് ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്വാസ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ഇവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് ഫീസ് വർധനവ് നടത്തിയ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 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 വലിയൊരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ബഹളം നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇന്ന് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഭരണവിലാസ സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുകയാണ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ വീഴ്ച ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കക്ഷികൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് മാത്രമായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പല നേതാക്കളും പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിന് വേണ്ടിയുള്ള കരുണയാണ് ഇപ്പൊ നിയമസഭയിൽ കണ്ടതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണം വേണം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണാധിപത്യമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായി യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ ഭരണവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ തമ്മിലുള്ള വിലയിരുത്തലായിരിക്കും ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പാർട്ടി മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ പാർട്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പണം ഈ ഈ ഈ അവിഹിത ബില്ലിന് ആ ഒരു പണത്തിന്റെ മണം കൂടി കൊണ്ട് ശ്രീ അത് മറന്നു പോകരുത് അത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ കെ എസ് യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് കെ എസ് യുവിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ കരു കരുണ മെഡിക്കൽ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജും കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും ഈ വഴിപെട്ട നിയമനത്തിലുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കം പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതേപോലത്തെയുള്ള കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ ഉള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയും വയ്ക്കേണ്ട കാരണം ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരമേറ്റു ഇവിടെ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരമേറ്റു ആ ആ അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് പഞ്ച പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും ഇപ്പോൾ മദ്യശാല തുറന്നു ഈ സർക്കാർ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വാർഡിലും ഇവർ മദ്യ മദ്യ മദ്യശാലകൾ തുറങ്ങും ആ രീതിയിൽ സാക്ഷര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കേരളം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ ഈ ഇനിയും ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ കൂടുമ്പോൾ പോലത്തെ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഈ നിയമ കേരള നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാക്കും അതിനും യാതൊരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ സർക്കാർ ഇവിടെ അധികാരത്തിലേറിയത് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്വാശ്രയ ബാർ മുതലാളിമാരുടെ പണം പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇവിടെ അധികാരമേറ്റത് ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ പോകണം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് നാലായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ചവർ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ചവരുടെ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള നാലായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പേരുടെ കാര്യം ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എൽ ഡി സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് ആ ഒരു കേരളത്തിൽ മധു ഇവിടെ ഒരു പഴമാണ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മധു കഴിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ആകെ ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഈ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ആ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോഴെങ്കിലും രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ആ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഏക എം എൽ എ യോട് പറയണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനിനായ എം എൽ എയോട് പറയണം എം എൽ എം എൽ എ യോട് പറയണം നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നിർണായകമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോജിപ്പോ അഭിപ്രായമോ പറയാൻ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം എങ്കിലേ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കരകയറാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഈ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവിഹിത ഇടപെടലുകൾ അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അതിനെയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നതും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും അത് വലിയ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇല്ല അത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇനിയും ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികമായ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ മാർഗം എന്തെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ചില ശിഥിലമായ കുറേ ചിന്തകൾ നമ്മളും ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാശ്രയ വിഷയത്തിൽ വളരെ തക്കതായ നടപടികളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാർഗനിർദ്ദേശമായി കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ മാറാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ല ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് സാർ അത് അല്ലേ ആ നിയമനിർമ്മാണം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭണവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ അതിന്റെ റിലവൻസ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യ ഗൗരവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വയം സർക്കാർ ബോധ
പരിക്കേൽക്കേണ്ടവർക്ക് പരിക്കേൽക്കും പരിക്കേൽക്കാത്തവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും ശ്രീ ഷാജിർ ഖാൻ ഈ പ്രായോഗികത എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും സങ്കീർണമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ന്യൂനപക്ഷ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാമുദായിക പരിഗണന അതൊക്കെ നിർണായകമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വാശ്രയ ഈ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാറാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണോ കേരളം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല സർക്കാർ ഈ പ്രായോഗികമായ അടുത്ത നടപടിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി എങ്ങനെ ഈ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ അടുത്ത നടപടി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊരു നയം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇല്ല അതുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുണ്ടാകാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നാളെയും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും സ്വ സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തും എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രായോഗികമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗവർണറെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഈ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രായോഗിക നടപടിയെപ്പറ്റി ആകരുത് ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് മറിച്ച് നമ്മളുടെ ആകമാന താല്പര്യം നമ്മുടെ ആകമാന താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വകാര്യ സ്വസ്ഥ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കേരളത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മൂലകാരണമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ മൂലധന ശക്തികളുടെ കൈകളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അത് ഒഴിവാക്കണം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരണം ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ സർക്കാർ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചേർന്നിട്ട് എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചേർന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഏതെങ്കിലും അളവിൽ കാണിക്കുവാൻ ഈ സർക്കാർ ഇന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ശ്രീ അഖിൽ ഈ ഈ ഒരു പാപഭാരമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ചെറുതല്ല ഈ വരുന്ന തലമുറയോടുള്ളൊരു വഞ്ചന കൂടിയായി അത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ ഈ കായിക ഗൗരവം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ആവർത്തിച്ച് മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അത് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം കാരണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വളർന്നു വന്ന ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ എല്ലാ നേതാക്കളും ഇന്ന് നിയമസഭയിലുണ്ട് അവർ ഈ ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടവരുമുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാകാം എന്നുള്ള രീതിയിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ രണ്ട് കോളേജുകളിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായ വീഴ്ച ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് വഴി വഴിയൊരുക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കോഴ ആരോപണം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജിർ ഖാൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവരെന്ത് മാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ തലവരിപ്പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അവർക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ചലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനെതിരായി നില നിലപാടെടുക്കുന്ന തല തലമുറയായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു രൂക്ഷതയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരും സംസാരിക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആകണം സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളും നന്മയുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നാളത്തെ തലമുറ യിലേക്ക് വളർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വേദന ഒരു 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 ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയാലും അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പം അവനെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടാകണം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങ
നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ മനസ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ അഖില് സൂചിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ കൂട്ടുകൊച്ചവടം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പിണറായി വിജയനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നേർക്കുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിധി അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എസ് ആർ ശക്തിധരൻ ഈ ഒരു ഇരുട്ടടി ഇരുട്ടടി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഇരുട്ടടിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാഗനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കളങ്കം ചെറുതല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടേതായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടബുദ്ധി ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ ജെയിംസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിലെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് ചുറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമന്ദിരങ്ങളിലും എം എൽ എ ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ നിങ്ങളെവിടെ സോളാർ കമ്മീഷൻ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇടപെടാനാണ് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സർക്കാർ ഇടപെടലിനെയാണ് ഇപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടാകി നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് പിഴവുകൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യനീതി അധിഷ്ഠിതമാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലപാടിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളും എത്തേണ്ടതുണ്ട് ടോക്കിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഈ ലക്കം പൂർത്തിയാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നാലു പേർക്കും നന്ദി അറിയിക്കും